ഇന്ന് സത്താൻ മനുവിൽ ചപ്പാത്തിയുടെയും റൊട്ടിയുടെയും ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു മസാല കറി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പൊട്ടറ്റോ കോളിഫ്ലവർ മസാലയാണ് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഈ പൊട്ടറ്റോ ഗോബി മസാല അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സത്താൻ മനുവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഈതു ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരോട് നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ മറക്കാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോവാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ കോളിഫ്ലവർ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ കോളിഫ്ലവറിനകത്ത് ചെറിയ പുഴുക്കളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കാണാറുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലർക്കും കോളിഫ്ലവർ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ തിളച്ച വെള്ളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിനകത്ത് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിനകത്തേക്ക് ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്തിനാണ് ചേർക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കോളിഫ്ലവർ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുപാട് വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യരുത് ഇതാ ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ മസാല പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്തേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് നേരം ഇട്ട് വെക്കണം ഇപ്പം ഇത് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോളിഫ്ലവർ ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് വെക്കാം ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പുഴുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അങ്ങ് ചത്തോളൂ അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കിട്ടും ആ കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ കോളിഫ്ലവർ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഞാൻ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റണം അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഇത് കോളിഫ്ലവർ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് എടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഈ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ആ വെള്ളത്തിൽ അങ്ങ് പോകും നമ്മൾ പിന്നീട് മസാല പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ തക്കാളി നമ്മളൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം അത് ഞാനിത് ഈ വലിപ്പത്തിലുള്ള രണ്ട് തക്കാളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഇത് വെള്ളം ചേർക്കാതെ നമ്മളിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ തക്കാളി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് മസാല പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കടായി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണ കുറവ് മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എണ്ണ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പെരുംജീരകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ടും ചെറിയ ജീരകം ആഡ് ചെയ്യാം നേരെ തിരിച്ചും ചെയ്യാം ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെരുംജീരകം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ചെറിയ ജീരകം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ജീരകം ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അത് കരിയാതെ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ കാരണം ജീരകം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസുള്ള സവോളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് മീഡിയം സൈസുള്ള സവോളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം സവോള കൂടാനും പാടി പാടില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ആകെ കൂടെ ഒരു മധുരം ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറഞ
ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരച്ച പേസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൽ കൂടാൻ നിൽക്കേണ്ട കാരണം ആ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റ് അങ്ങ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കും ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ മാക്സിമം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒക്കെ പച്ചമുളക് മാറുന്നത് വരെ നമ്മളിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതാ നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതേപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പൂൺ അതായത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നോർമൽ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ എരിവിന് അനുസരിച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എനിക്ക് അധികം എരിവ് വേണ്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ആകെ ഞാൻ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം അതായത് ഈ പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വയ്ക്കണം ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊടികളൊക്കെ അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം വരും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെയാണ് ഞാൻ അരച്ചിട്ടുള്ളത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തക്കാളി നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഈ മസാലയുടെ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഈ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഏകദേശം ഞാനൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കൂടെ വേവാനുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച സ്മെല്ല് ഇനിയും പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്നും കൂടെ വേവിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മസാല ഡ്രൈ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്നിട്ട് പാത്രം തുറന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഒന്ന് ഞാനത് വേവിക്കുവാണ് അപ്പോൾ ആ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു വരണം അതേപോലെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറണം അപ്പോൾ ഇതാ നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ മസാല നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് തക്കാളി നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഇപ്പം നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പിടി ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ പീസ് കൂടെ ഞാനതിന് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏത് കോമ്പിനേഷൻ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അതായത് ഗ്രീൻ പീസ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം അതേപോലെ പൊട്ടറ്റോ വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കോളിഫ്ലവറും ഗ്രീൻ പീസും മാത്രമായിട്ട് എടുക്കാം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോളിഫ്ലവർ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പൊട്ടറ്റോവും ഗ്രീൻ പീസും മാത്രമായിട്ടും എടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഏത് കൈ ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് നമ്മൾ സവോള വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് കുറവാണോന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ കുറവെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കാരണം
ഏതായാലും ഞാനൊരു സെമി ഗ്രേവി പരുവത്തിലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിക്കണം അടച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വേവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം സെപ്പറേറ്റായിട്ട് കുക്കറിൽ വേവിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ഇത്രയും സമയം എടുക്കില്ല വേവിക്കാനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയി കിട്ടും അങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാനൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ മുകളിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആയാലും കോളിഫ്ലവറൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഈ സവോളയൊക്കെ വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് ഉരുളക്കിഴങ്ങും കോളിഫ്ലവറും ഗ്രീൻ പീസൊക്കെ ഒരു കുക്കറിനകത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ റെഡി ആയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതുപോലെ കിടക്കേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് തവി വെച്ചിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഗ്രേവി തിക്കായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതാ എനിക്ക് ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് നമ്മൾ തിളപ്പിക്കണം അപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ കസൂരി മേത്തി അതായത് ഉലുവ ഉണക്കിയ ഉലുവയുടെ ഇലയാണ് അതും നമ്മൾ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് തിരുമ്മിയിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്കത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പം അത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കഴിക്കുന്ന അതേ ഒരു ഫ്ലേവറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഗരം മസാലയും കസൂരി മേത്തിയുടെ ഇലയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടെ ഞാനിതൊന്ന് ചൂടാക്കുവാണ് അടച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം അതാ ഗ്രേവിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഏകദേശം ഞാൻ ഈ ഒരു പരിപാടത്തിലാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി എക്സ്ട്രാ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കാരണം ഇത് ഇരിക്കും തോറും കട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഗ്രേവിയാണ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാക്കാം അപ്പോൾ അതാ നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല മണമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പോൾ നല്ല കിടിലനായിട്ട് നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ പൊട്ടേറ്റോ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയില ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ മല്ലിയില ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോ ഗോബി മസാല ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്ര ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ ചാനൽ സെറ്റാകുമെന്നും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്